അല്ലറ ചില്ലറ പണി കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്ന കോൺട്രാക്ടർ ബിസിനസ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയും അതല്ല സർ ഇത്തരം കേസിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മതി താമസം അങ്ങനെ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ എഴുതി പണയത്തിനെടുത്താ ഞാൻ കാലാവധി കഴിയാതെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു വകുപ്പുണ്ട് കരാറിൽ ഹൌസ് ഓണർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും വകുപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇവരുടെ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കാശിപ്പ കയ്യിലില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാശ് എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോളാം പൈസ ഒന്നോ രണ്ടല്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ തൽക്കാലം ഇവര് കാശ് തരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക എന്നാ സാറ് ഒരു പണി സാറ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് താമസം മാറി ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കോളാം കുട്ടിയൊന്നും വിഷമിക്കില്ല ഇവന്മാരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ആളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കും തോന്നി മറക്കല്ലേ സാറേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ അംബുജാഷിയുടെ ഗർഭത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദി സാറാണെന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നാ മതിയോ അംബുജാക്ഷി എങ്ങനെ അറിയാം അംബുജാക്ഷിക്കുള്ള വാടക വീട് ഞാനേ ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം അഡ്വാൻസ് തുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ ഇവരിവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ എട്ട് പത്ത് ലോറികൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഷെഡ്ഡി തന്നെയാണോ ലോഡ് പിടിക്കണ പണി പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്ക് മാനേജർ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പണി അറിയാവുന്ന നല്ല വാളക്കാടൻ പട്ടര പിള്ളേരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം ആ ചാവക്കട്ടാരുടെ പഴയ കണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരാം വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുടിയേറ്റം പറഞ്ഞേറ്റ ആളല്ലേ അല്ല ആഹാ ഞാൻ ശരവണൻ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി ജോസേണ്ട ഒരു എട്ട് ലോറികളുടെ സി സി മുടങ്ങി കിടക്കാ കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ മറന്നാണെങ്കിൽ എന്നേക്ക് അതിന്റെ കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ പൈനാഴ്ച പൊളിഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ആരുടെ ആ ടീ ജി അടയ്ക്കുന്നത് നീരുമ്മ നേരം മെനക്കെടുത്താ പോവാൻ നോക്ക് കണക്ക് കിട്ടിയോടോ ഹൂസേണ്ട മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പൈസ അടച്ചാൽ തന്നെ നൈനാൻ ഫൈനാൻസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നെ ഉപരി സമയം കളയാണ്ട് നീ ഇവിടുന്ന് സ്കൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്ക് യൂസ് വന്നതൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാ കമ്പനി തീരുമാനം കുറച്ചെങ്കിലും അടയ്ക്കണതല്ലേ ബിസിനസിന്റെ ഒരു മാന്യത ജോസേട്ടാ പട്ടാം വയറ്റില് കുണ്ണംകുളത്തു നാട് വിട്ട് വന്ന ഞാൻ കൊറ്റയിൽ അങ്ങാടിയിൽ ഉരിഞ്ഞു വീണ നേന്ത്രക്കായ പറക്ക് വിറ്റോണ്ട് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ നേരും നിറയും പഠിച്ചത് ആ എന്നെ നീ കച്ചവടം പഠിപ്പിക്കല്ലേ ജോസേണ്ട വണ്ടികള് ഇപ്പോഴും നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടെ തന്നെ ലോട്ടിക്കണെ നിന്നെ പേടിച്ച് വണ്ടികൾ കട്ടപ്പുറത്ത് കേട്ടണമെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ എന്റെ അപ്പം വെടിക്കാനും പ്രാഞ്ച് വീണ്ടും ജനിക്കണം പാവം പാഞ്ചി അവിടെ കിടക്കട്ടെ ജോസേട്ട എന്നെ പണി എടുപ്പിച്ച അടങ്ങും വേണ്ടടാ മോനെ പൂരം കൊറേ കണ്ടതാ ജോസേട്ടൻ എന്നാ പിന്നെ കാണാൻ പോണ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ തീ ഞാൻ തന്നെ കത്തിക്കാം ഈ തവണത്തെ പൂരം ജോസേട്ടന് എന്റെ വക കാണേണ്ട പൂരമാണെങ്കിൽ ജോസേട്ടൻ കണ്ടിരിക്കുവാടാ മക്കളെ അപ്പൊ പിന്നെ പൂരപ്പറമ്പിൽ ഷണ്ടിക്കും വരും അടക്കം വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി എന്ന്
ഹലോ ജോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്റെ പേര് അറുമുഖൻ ലോറികൾ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ടിലോട്ട് മാങ്ങ ഹൈദരാബാദ് വരെ എത്തിക്കണം അതിനെന്താ എത്തിക്കാലോ ബൈപ്പാസിലെ പേ ആൻഡ് പാർക്കിലോട്ട് വന്നാ മതി അവിടെ വെച്ച് ലോഡ് കയറ്റ മാങ്ങ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വിശ്വാസി വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആമാ നിജന്താ പൂജയ്ക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോ കുടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പുതിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ താക്കോല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല സ്വാമിജി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ സ്വാമിജി ഇങ്ങോട്ടോ അയ്യോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ എല്ലാം മായാജാലമല്ലേ ആ എല്ലാരും ഭക്തി പുരുഷനും താക്കോൽ താമ്പളത്തിൽ കിടുക ജോസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബുദ്ധിയല്ല നയനാൻസ് ഫൈനാൻസും സി സി എടുത്ത് എട്ട് ലോറികൾ ശരവണ പൂജയ്ക്ക് എടുത്തുന്നു തങ്കപ്പ ഗൈറ്റ് കൂട്ട് ആ പോലെ 